आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम लाया है जिसमें सभी के स्वास्थ्य को लेकर संपूर्ण बातचीत का पूरा विवरण है तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अंबिका के पास और सुनते हैं पूरी बातचीत और उसका विवरण आज सात अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है और बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन में जो हमारा लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य का वो तब तक पूरा नहीं होगा या हासिल नहीं होगा जब तक हम मदर्स और चिल्ड्रन यानी कि माओ और बच्चों पर खास ध्यान ना दें इस बारे में हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ने महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से बात की आई वॉन्ट टू बिगेन बाई आस्किंग यू अबाउट दी मटर्नल मोटालिटी रेट एंड दी इन्फेंट मोटालिटी रेट नाउ दी इन्फेंट मोटालिटी रेट इन द लास्ट एट ईयर्स ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम थर्टी सेवन पर थाउजेंड इन ट्वेंटी फिफ्टीन टू थर्टी पर थाउजेंड नाउ द करंट फिगर्स बट हाउ डू वी एनश्योर वेल वी हैव मेड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दे how do we ensure better facilities for I women think, and children i think we have to recognize that there is a cyclic impact hmm. on a child's health which generates for how healthy a woman is hmm. the mother giving birth hmm. it also has a contribution of the father's health hmm. and the genetic predisposition a child has towards a healthy future and right. that recognition needs to happen hmm. and that is why what is the cyclic impact the government is unleashing hmm. first let's begin with sanitation not many people know that good health is dependent on access to good sanitation facilities hmm. washing of hands you need access to clean water hmm. so if you look at the jal jeevan mission hmm. and the prime minister's agenda of ensuring every home has tapped water yes that is an initiative that is equally based in health hmm. as much as it is based in access to clean drinking water hmm. the second issue is access to clean toilets hmm. prime minister has built 110 million individual household toilets in the past 8 to 9 years hmm. and when you have an open defecation policy literally yeah. supported by an administration which does not look at this very basic need of the citizen which happened in the upa era hmm. uh, that is when you perpetuate or propagate illnesses and sickness in mm. within a family confine mm. and that is why the second intervention which mm. is the building of the toilets is equally important for a healthy living circumstance for a woman child or the family at large mm. the third is access to nutrition mm. in the past two and a half years the prime minister has ensured that 800 million indians get access to free food free ration uh, for which uh, money is spent by the government of india alone it's from the national treasury and the doorstep delivery of the same is also accompanied by additional nutrition support for pregnant lactating women and children under the age of 6 mm -hmm. i think that additional nutrition support is also intended to ensure that the day to day struggle of mm -hmm. ensuring mm -hmm. that all mouths are fed mm -hmm. is a struggle in which the government can be of support to our citizens thirdly uh, fourthly is the access to affordable medication hmm. now we have uh, over 9000 plus jan aushadhi kendras in the country hmm. which uh, in fact have 40 products particularly highlighted only for women menstrual health included and hygiene included hmm. one of them is the one rupee sanitary pad that the honorable prime minister spoke about hmm. uh, so i think that on these four levels nutrition clean water sanitation facilities access to affordable medicine the government has done much infrastructurally the government has also ensured that over 1 lakh plus wellness centers open up in the country hmm. infrastructurally now every district in our country will have a medical college infrastructurally the number of aims have literally gone up yeah. but apart from that the infrastructural support needed for district hospitals phc cscs is also something that the government has afforded much fiscal support to okay. so i think that we can't be myopic in after look at mmr or for that matter children's or infants mortality from only that one perspective okay for instance we run in the ministry of women and child department the poshan abhiyan which is the prime minister's flagship scheme for nutrition for pregnant lactating women hmm. and children under the age of 6 we don't run it alone hmm. it's an amalgam of 18 ministries okay which includes sports ministry which includes rural development ministry which includes urban development ministry okay. which includes jal shakti hmm. which includes even agriculture Okay. So it's not an effort of one department alone. Hmm. 
it's a combined governmental uh, initiative which we ensure percolates on the ground with the support because ultimately the basic infrastructure lies with the state governments aur aap us taraf kadam le rahe hain aap aur aapki sarkar thank you for your time thank you thank you zameeni star par mahila aur bal kalyan abhiyan तभी कामयाब होता है जब वो उसी बिरादरी की महिलाएं चलाएं। अमरावती और कोरकू की आदिवासी महिलाएं यानी कि जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर्स के तौर पर अपने कस्बों और समुदायों के कुपोषण हटाने की जिम्मेदारी ले रही हैं ये गुलाबी दीदियों के नाम से जानी जाती हैं महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान में दस गुलाबी दीदियाँ इस मुहिम में जुटी हैं कि किसी बच्चे की कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन से मौत ना हो और हर माँ सुरक्षित और सेहतमंद गर्भ से गुजरे तेज गर्मी है और सरिता अमरावती में अपने कस्बे धारनी में आंगनवाड़ी केंद्र जाने की तैयारी में है सरिता उन दस हजार ऐसी ज्यादा गुलाबी दीदियों में से हैं जो आसपास के इलाकों से आई हैं और ये यहाँ की आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ मिलकर काम करती हैं। महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम दो जिलों में चल रहा है नंदुरबार और अमरावती अभी बहुत से लोगों में जी हमें जानने लगे हैं सरपंच हो गए पुलिस पाटिल हो गए वो लोगों भी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट वाले हैं जो गुलाबी ड्रेस वाले है ग्राउंड लेवल में जो भी मीटिंग वगैरह होते हैं तो हमें बुलाते हैं वो अक्टूबर 2018 में प्लान इंडिया ने रैकेट की बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम के तहत रीच ईच चाइल्ड या हर बच्चे तक पहुंच कार्यक्रम को लागू किया गुलाबी दीदियां इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हर गुलाबी दीदी अपने गांव के आसपास वाले छह से सात गांव में काम करती हैं। रैकेट की सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दो के तहत रीच ईच चाइल्ड कार्यक्रम पाँच साल ऐसी कम बहत्तर ऐसे बच्चों तक पहुँचा जिन्हें किसी न किसी तरह का कुपोषण था हर दिन हम जैसे नई हाई रिस्क प्रेगनेंट वुमन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको डेली डायरी में पहले मेंटेन कर लेते हैं फिर तो उसके बाद में टैब में एंट्री करके शाम में अपने बी को देते हैं उसके डेटा टैब में जब से आइडेंटिफाई किया है तब से उनके आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर एंट्री होते हैं उनका हाइट उनका वेट उनका मुआव हम एंट्री करते हैं जानकारी दी आपके बच्चों का अच्छा रखना आंगनबाड़ी में लेके जा, जाना आंगनबाड़ी का खिचड़ी मिलता वही खिलाना और बाहर का वाला नहीं खिलाना बच्चों का इलाज भी किया हम मैं भी इलाज किया कुपोषण के मामले में महाराष्ट्र भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है लेकिन गुलाबी दीदियों की मौजूदगी ऐसी इतना असर पड़ा है की अमरावती और नंदुरबार में कुपोषण ऐसी एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है सरिता जैसी गुलाबी दीदियां आदिवासी समुदाय का सहारा बनकर भारत के सबसे गंभीर स्वास्थ्य मसलों का हल निकाल रही हैं।